Te va a presentar el libro El Castigo del Bufeo. Vamos a conversar con Javi Velázquez Varela. Este evento se organiza con Amazon Forever, Pro Naturaleza y este, la GRAM, la Gerencia Regional del Ambiente. Javi, El Castigo del Bufeo, ¿en qué consiste? Bueno, corresponde a la colección de los ecocuentos de Guayo. Eh, a través de esto, este programa nosotros estamos, digamos, traduciendo los problemas complejos ambientales a un lenguaje sencillo a través de los cuentos, a través de las historias que llevamos a las comunidades más remotas de la Amazonía. El castigo del bufeo pues recobra eh, la leyenda más tradicional de la Amazonía, la leyenda de que el delfín rosado, cuando está muy enojado, se transforma en un humano. Y en la historia... El, el bufeo pues busca dar un castigo a aquellos pescadores que no pescan con responsabilidad. Y acá estamos viendo bastante bufeito, Germán. Acá, fíjate, los niños han venido eh, con su eh, vestimenta con el color característico de los bufeos. Y, eh, este, bueno, estos cuentos, Javi, ¿quiénes los han escrito? Bueno, en el caso, los cuentos son de mi autoría. ¿Todos? Sí, yo soy escritor, sí, escritor sí, de, sí, sí. de toda la línea de Guayo. Guayo ¿verdad? es el personaje de ¿verdad? nuestro parque, es el personaje que lleva estos mensajes a las comunidades amazónicas y a las escuelas. Aparte de esto, eh, nuestra intención también como programa es contribuir a mejorar la comprensión lectora en Amazonía, que sabemos que solamente uno de cada diez niños comprende lo que lee. Entonces, la propuesta de los ecocuentos es que son eh, un material contextualizado. Es decir, tiene información, tiene mensajes, tiene historias propias de la Amazonía en el cual el niño se pueda sentir identificado. ¿Cuántos cuentos son? Actualmente estamos trabajando con seis cuentos. Este es el primero de la colección de ecoleyendas. Es decir... Eh, o sea, esta, esta es toda una historia, no es que son varios cuentos. Eh, son varios cuentos, pero Ajá. todos dentro del contexto ya. de la dinámica o del universo guayo. Listo. Entonces... Eh, ¿Y este es qué número de, de libro que están editando como, digamos, como guayo? Tenemos varias colecciones. Sí. Este es el tomo 1 de la colección de Ecoleyendas. Ah. Es decir, que eh, vamos a tener muchas leyendas amazónicas, pero adaptadas al contexto ambiental. El, la siguiente Ecoleyenda va a ser el árbol del Chuyachaqui. Y, ahora, y las personas que estén viendo esta nota y que deseen adquirir este, el castigo del bufeo, ¿cómo pueden hacer? Estos cuentos se entregan en forma gratuita. A los, a los niños beneficiarios del programa Método Guayo, que son escuelas ¿no? donde los docentes han recibido capacitaciones para aplicar esta metodología. Pero también eh, las familias, los padres de familia pueden adquirirlos en Copy Center o también en el Bosque de Guayo. Ah, Javi, entonces, este, nada, emocionados contigo por este aporte a, a la sociedad, a la niñez que necesita también de este tipo de incentivos, de motivaciones para que aprenda a valorar este, nuestra riqueza natural, nuestros seres mitológicos, nuestros animales y a um, tener esa conciencia ecológica. Nosotros tenemos una frase que nos mueve, nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce, es decir... Para cuidar la Amazonía tenemos que amarla y conocerla. Y a través de estos cuentos nosotros queremos que los niños puedan conocer más de la Amazonía, puedan maravillarse y despierten ellos el sentimiento de amor para cuidarla. Javier, éxito. Muchísimas gracias.